birlikte. Sevgili seyirciler, telefon attığımızda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek var. Başkanım öncelikle tüm camianın ve bizim de hepimizin başı sağ olsun diyorum. E, i̇lk duygularınızı alabilir miyiz efendim? Ee, i̇yi günler diliyorum. Yani bugün Galatasaray için, tüm Galatasaraylılar için çok acı bir gün. Yaşayan bir efsaneyi çok değerli Turgay abiyi kaybettik. Turgay abi sadece iyi bir sporcu değildi. Duruşuyla, sözleriyle örnek bir kişilikti. Bir milletin kendisini rol olarak kabul ettiği bir kişilikti. Aklıma şey geliyor. Mardin'in küçük bir köyünde doğup Nobel ödülüne ulaşan Sayın Aziz Sancar. Verdiği ilk röportajda en büyük arzusunun imzalı bir Turgay Şiren forması olduğunu söylemişti. Bu durum... Kimseye kolay kolay nasip olmaz. Bir büyüklüktür. Bu Turgay Şiren, Turgay Şiren efsanesinin ta kendisidir. Tabii efsane olmak kolay değil. yani Buna ulaşmak kolay değil. Bir efsanenin yaratılması, bir efsaneyi oluşturmak zor bir iş. Turgay abi çocukken Galatasaray'da parasız yatılı sınavlarını kazanmış. Okulda hep başarılı bir öğrenciydi. Hem de atletik yapısıyla okulun bütün sportif faaliyetlerine katılmış. Bar gücüyle çalışan okula sportif manada her branşta katkı veren aynı zamanda da başarılı bir öğrenci kimliği vardı. Spordaki başarısı basketbol, voleybol gibi branşlarda devam ederken en sevdiği mevki de futbolda forvet oynamaktı. Çok seviyordu bunu. Futbola çok aşıktı. Şu hatıralarımızda hala rahmetli Metin Oktay ile Galatasaray Lisesi'nin avlusunda tenis topluğuyla yapılan maçlar hala o dönemi yaşayan kişilerin herkesin hafızasında yer etmektedir. Turgay abinin kaderi Galatasaray'ın o zamanki teknik direktörü Petr Molloy tarafından değişti. Petr Molloy kendisini e, kalede daha performansını yüksek olacağına karar verdi ve orayı kendisine teklif etti. Turgay abi bunu kabul etti. Kaleye geçti bir daha da orayı terk etmedi. Çok önemli. Sporculuk kariyeri boyunca sadece Galatasaray ve milli formayı giydi. Hepimiz hatırlıyoruz. Berlin Panteri ünvanıyla Türk futbol tarihine unutulmaz sayfalar yazdı. Kendisini ziyaret etmiştim kaldığı Florida'daki tesislerimizde. Her zaman şundan övülmüyordu. Yaşlı gözlerle ben Galatasaray'ın aslanıyım diyordu. Hiçbir Galatasaraylı, Galatasaray'ı seven hiçbir kimse, Türk futbolunu seven hiçbir kimse onun kimliğini unutmayacak asla. Turgay abinin duruşu her zaman camiamıza yol göstermeye, Galatasaraylıların bir arada olmalarını, kenetlenmelerini, aynı hedef uğrunda birleşmelerini sağlayacaktır. Ali Samiyen Arena'da bir oluşum içindeyiz. O da şu, buraya gelen her taraftar Turgay Şeray ismini görmeye ve onu hissetmeye devam edecek. Buradan bütün Galatasaraylara bir haber vermek istiyorum. O da şu, yakında açılacak olan kulüp müzemizin ismi Turgay Şeray olacak. Anısı her zaman gözümüzün önünde ve yüzyıllarca da stat ve Galatasaray yaşadıkça o da herkesin önünde olacak ve onlarla birlikte yaşayacak. Stada adımına atan her kişi, her taraftar, Turgay Şeren'in adını Galatasaray'ın şanlı geçmişine tanıklık ederek anacak. Buradan tüm Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum. Sporumuzun çıkışı daha çok Turgay Şirenler yetiştirmek de mümkün olacaktır. Ancak bunun yolda önce iyi insan olmaktan, çok çalışmaktan, 
ve eğitimden geçmektedir. Sizin vasıtanıza sevgili Turgan abi, Turgay abiye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, Galatasaray camiasına ve tüm taraftarlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başkanım bir şey daha sormak istiyorum. Siz dediniz ki evet. Ali Samiyan Spor Kompleksi içinde müzeye adını vereceğiz. Şöyle evet. bir şey de olabilir mi? Biliyorsunuz Futbol Federasyonu her sezon önemli bir ismin adını veriyor o sezona. Turgay Şeren sezonu olabilir mi önümüzdeki bu sezon daha doğrusu? Tabii neden olmasın? Turgay Şeren Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş ve başarılı bir file bekçiliği görevini üstlenmiştir. Herkesin hafızasında bir kaleci deyince Türkiye'de ilk akla gelen isim Turgay Şeren'dir. Dolayısıyla Futbol Federasyonu e, bunu e, Turgay Şeren'den esirgemeyecektir. Öyle zannediyorum ki bir dönemde de bir sezona Turgay Şeren isminin verilmesi e, ona duyulan saygıyı, onun duruşuna olan saygıyı dile getirecektir. Ve e, bunu da biz kendi Futbol Federasyonu'na teklif edeceğiz. Kabul edileceğini umuyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun Galatasaray camiasının ve Türk futbolunun çok sağ olun. Tüm, tüm camiaya, Galatasaraylılara, bütün taraftarların hepsine baş sağlığı diliyorum. E, Turgay abinin e, mekanı cennet olsun. E, örnek bir insandı. Onu hasretle her zaman arayacağız. Çok teşekkür ederim başkanım yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin. İyi sağ yayınlar. Sağ olun.